దేవుని స్తోత్రం మీకు రాత్రి నేను మీకు తెలియజేసిన రీతిగా దైవజనులు మన మధ్యలో ఉన్నారు వారిని గురించి మీకు పరిచయం చేయాల్సిన అక్కడ లేదు లోకడు ఎన్నోసార్లు వారి యొక్క అద్భుతమైన సాక్ష్యాన్ని కూడా మనతో పంచుకున్నారు దేవునికి స్తోత్రం వారు ప్రభుని ఉందిపులారా మరి కఠినమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభుని తెలుసుకుని దేవునికి స్తోత్రం ఆ సమాజం చేత వారు వెలువేయబడ్డారు వాళ్ళ తొం సొంత తండ్రి గారు కూడా చనిపోతే వారికి చోటు ఇవ్వలేకపోయారు వారే భుజాల మీద వేసుకుని వెళ్ళి ఆ సముద్రం వేసుకు దగ్గర వారు స్వయాన వారే పాతి పెట్టడం జరిగింది అంటే ప్రభువుని నమ్ముకోవడం వల్ల అన్ని ఇబ్బందులు వారు ఎదుర్కొన్నారు అన్ని నిందలు ఎదుర్కొన్నారు అవమానాలు ఎదుర్కొన్నారు అయినప్పటికీ కూడా దేవుని స్తోత్రం కలవాక అందరినీ వదిలిపెట్టారు కానీ దేవుని విడవలేదు ఆ మ్యాన్ హలే లూయా దేవుడు దేవుని స్తోత్రం కలవాక తను ఆనుకున్న కారణం చేత అందరికంటే ఉన్నతంగా దేవుడు హెచ్చించాడు ఆ మ్యాన్ అంత మాత్రమే కాదు ప్రభుని దిప్లారా అనేక సంఘాలు స్థాపన చేయడానికి అనేక దైవజనులను ప్రోత్సహించడానికి దేవుడు వారికి కృపనిచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం అంత మాత్రమే కాదు మనకు కూడా చాలా కాలం నుండి ప్రభుని దిప్లారా మాకు పితృలుగా అంటే మా మా దేవుని స్తోత్రం కలవాక మాకు ఒక తండ్రిగా ఉండి వారు ప్రభుని దిప్లారా ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారు వారిని బట్టి మనందరి తరఫున వారికి నేను ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను విలువైనటువంటి సమయాన్ని వారికి మన కొరకు ఇచ్చినందుకై దేవుని స్తోత్రం దేవుని స్థుతిస్తూ వారికి సమయాన్ని అప్పగిస్తున్నాను వారు దేవుని వాక్యాన్ని మనకు అందిస్తారు ఆ మ్యాన్ హలే లూయా ఈ కొత్త సంవత్సరం ప్రథమ దినంలో మీతో ఉండటానికి దేవుడు ఇచ్చిన మంచి తరుణం ఈ సంఘం ఈ సేవ పాషగారు వారి కుటుంబం నాకు చాలా తెలుసు ఇది నా సంఘం చాలాసారి నేను వచ్చినాను మరణ వస్తాస్తే ఐ వాంట్ టు కమ్ టు వన్ వర్డ్స్ వీ రెడ్ ఫ్రమ్ దర్డ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి మనం చదువుకున్నటువంటి భాగంలో నుండి ట్వంటీ త్రీ ఇరవై మూడో వచ్చినాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ప్రభునందు ప్రిలారా ఈ మాటలు మనం ధ్యానించుకుందు ఎంతమంది ఈ మాటలు ఉన్న భావాన్ని మీరు గ్రహిస్తున్నారో ఇక్కడ మనం గమనిస్తున్నాం మనం దీన దశలో ఉన్నప్పుడు ఆయన మనలను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు ఐ లవ్ మై లార్డ్ జీసస్ బికాస్ హీ రిమంబర్డ్ మీ ఇన్ మై లోలీ స్టేజ్ నేను దేవుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను కారణం ఏంటంటే నేను దీనస్థతలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు నన్ను ఏం చేసుకున్నాడు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు నేను ముందుగానే నేను మీకు తెలియజేసిన రీతిగా అయ్య గారి యొక్క ఆ సాక్ష్యాన్ని నేను మీకు తెలియజేయడం జరిగింది వారు కూడా మనతో అనేక సార్లు పంచుకోవడం జరిగింది వారు తిరిగి దాన్ని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని భావిస్తున్నారు కానీ ఒక విషయం వారు తెలియజేయగలుగుతారు Brothers and sisters. ఒక విషయం వారు జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు ఏంటి అంటే ఆ సాక్ష్యం అంతా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుంటూ ఒక మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు రెండు సంవత్సరాలు వారు వారి కుటుంబం అంతా కలిసి రోడ్డు మీద నివసించారటండి రెండు సంవత్సరాలు వారు సుమారు ఆరేడు సంవత్సరాల వయస్సులో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మన దేవుడు గొప్పవాడై ఉన్నాడు ఆయన మనం దీన దశలో ఉన్నప్పుడు ఆయన మనల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు ఆయన మన సమస్యలన్నీ ఆయన ఎరిగిన వాడుగా ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే మన దేవుని గురించి ఆలోచన చేస్తూ ఉంటామో ఆయన ప్రభులకు ప్రభు రాజులకు రాజు అయ్యున్నాడు ఆయన భూమి ఆకాశముడు సృజించినటువంటి సృష్టికర్త అయి ఉన్నాడు ఆయన ప్రభుత్వ ద్వారా సర్వాధకారం కలిగినటువంటి దేవుడు అయి ఉన్నాడు ప్రతిది కూడా కలగజేయబడిన ప్రతిది కూడా ఆయన మూలాన ఆయన ద్వారానే కలిగి ఉన్నది అని మనం గమనిస్తున్నాం మనల్ని అందరినీ కూడా రక్షించడాని కొరకై ప్రభుత్వ ద్వారా సర్వాధికారి అయిన దేవుడు అయినప్పటికీ కూడా మన కొరకు దీనుడుగా 
తగ్గించుకొని ఆయన తన తానుగా రిక్తునిగా చేసుకుని ప్రభునంద పేర కేవలము తన సృష్టి అంతట్లో మానవులు అయినటువంటి మన కొరకే తను తాను తగ్గించుకుని ఈ లోకంలోనికి రావడం జరిగింది దేవుడు ప్రభునంద పేర మానవుడుగా మారాలి అని తలంచుకున్నప్పుడు దేవుడు ప్రభుత్వ ద్వారా మానవ రూపం దాల్చడమే ఒక గొప్ప విషయం అయితే అందులో దీనాతి దీనుడుగా తను తాను తగ్గించుకోవడం అనేది ఇంకా అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టం ఆయన ఒక కుమారునిగా ఒక శిశువునిగా మార్చబడ్డాడు ఎప్పుడైతే ఆయన శిశువుడుగా మార్చబడ్డాడో నేను ప్రభుత్వ ద్వారా ఆయన మన కొరకు తను తాను తగ్గించుకున్న రీతిగా ఇంకా తను తాను తగ్గించుకోవాలని ప్రభుత్వ ప్రారా మానవుని ఆకారముగా మానవుని యొక్క ప్రభుత్వ ప్రారా దేవుని స్తోత్రం కలవాక గర్భాన పుట్టాలనే ఉద్దేశంతో తను తాను తన యొక్క ఉన్నటువంటి ఆధిక్యతలన్నీ ఆ గొప్పతనాలన్నీ అధికారాలన్నీ కూడా ప్రకటన పెట్టి తను తను రిక్తునిగా చేసుకున్నాడు when we became a child when we became a young man we became older he knows all our problems all our pains all our difficulties everything he has experienced prabhunand pilara taligarbhana nirup you are experiencing he has experienced except sin amen manavulaga prabhunand pilara taligarbhana una nirupimpobadana naati nundi మన ప్రభుత్వ ద్వారా శిశువుగా జన్మించడం మొదలు యవనస్తులుగా ఎదిగినటువంటి క్రమంలో సైతము మన సమస్యలన్నీ కూడా ఆయన ఎరిగిన వాడుగా ఉన్నాడు మన వలే ఆయన అన్నిటి విషయాల్లో అనుభవం కలిగివాడుగా ఉన్నాడు కేవలం పాపం విషయంలో తప్ప ప్రభుత్వ పిల్లారా దేవాది దేవుడు దేవుని స్తోత్రం కలవాక జయశ్రుడుగా కనబడుతూ మరణాన్ని జయించిన వాడుగా ఉన్నాడు సమాధిని జయించిన వాడుగా ఉన్నాడు సమస్తని పాపాన్ని జయించిన వాడుగా ఉండి జయశ్రీడు అయినటువంటి తన తండ్రి దగ్గర కుడి పార్శ్రమణాన్ని కూర్చొని ఉన్నాడు ఆయన తను ఏదో తండ్రి ఏదో కూర్చొని తన బిడ్డలైనటువంటి అందరి కొరకు ఆయన విజ్ఞాపనం చేస్తూ విజ్ఞాపన కర్తగా ఉన్నాడు not a conventional uh, new year message but something which is good in the beginning of the year prabhunand pilara devnistho aachara purvakanga mana prati samacharam dhyaninchukunnattuga nootana samacharam gurinchi manam ee roju dhyaninchatledu gaani devudu mana jeevithamlo prarambha dinamulo em cheyina ennado vaatini gurinchi gnapakam cheyalanukuntunna i want to draw your attention to the story of the lost son otherwise known as prodigal son ప్రభుత్వ పిల్లారా దేవుని మీ యొక్క దృష్టి అంతా కూడా ఆ తప్పిపోయినటువంటి దేవుని వాక్యంలో సుభార్త పదిహేను అధ్యాయంలో రాయబడినటువంటి ఆ తప్పిపోయిన కుమారుని విషయం మీకు జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్న మీ దృష్టి అంతా కూడా అటు తీసుకెళ్లాలని ఆశపడుతూ ఉన్నారు తప్పిపోయిన కుమారుడు అనేటువంటి ఆ విషయాన్ని బట్టి తెలుగులో మన ఇంగ్లీష్లో లాస్ట్ సడన్ రాయబడి ఉంది ఈ తెలుగును బట్టి వారు సంతోషిస్తూ ఉన్నారు ఇంగ్లీష్లో రాయబడి ఉంది ఆ యొక్క తప్పి అంటే తప్పిపోయినటువంటి కుమారుని యొక్క ఉపమానము అని రాయబడి ఉంది ఇట్ ఈస్ నాట్ రిటర్న్ ఇన్ ద బైబుల్ ప్రాడిగల్ సన్ ఇది బైబుల్లో ప్రభుత్వ పిల్లారా ప్రాడిగల్ సన్ అంటే తప్పిపోయిన కుమారుడు అని రాయబడలేదు లాస్ట్ సన్ అని పోగొట్టుకున్న కుమారుని గురించి అని రాయబడి ఉంది మనమందరం కూడా అలా దేవునికి దూరమైన వారమే దేవుని నుండి తప్పిపోయినటువంటి వారమే ఒకప్పుడు ఈ దినంలో 
మీతో ఈ తప్పిపోయే కుమారుడు ఈ న్యూ ఇయర్ మెసేజ్లో తప్పిపోయే కుమారుడు ఏముంది ఇది నేను ఈ భాగం నోటి మాట్లాడని ఆలోచించినప్పుడు ఇది సాధారణ ఎవరైనా మాట్లాడలేదు ఈ తప్పిపోయే కుమారుడు గురించి న్యూ ఇయర్లో మాట్లాడటం లేదు కానీ నేను మాట్లాడబోతున్నాను హలే లూయా జోకోగా బచ్చే కే బారే మే పరమేశ్వరే ఆ బాత్ కన్నా చాతే హే ఆర్ పరమేశ్ కే దాస్ కోయ బచ్చే కే బారే దాస్ బాత్ కన్నా చాతే హే ఆర్ న్యూ ఇయర్ మే ఇస్ బాతో కే బారే మే ఆప అజీమ్ నయ హోనా చాహియే ఆర్ ఇస్ నయా తరీకా సే అపన్ న్యూ ఏ వచన ఆగే బడ్నే కే లే కోసిస్ కరింగే ఆమేన్ హర్డ్ సెవరల్ టైమ్ సెవరల్ మెసేजेस ఆన్ దిస్ లాస్ట్ సన్ అనేక సార్లు ఈ తప్పిపోయినటువంటి ఈ కుమారుని గుర్చినటువంటి సంఘటనలు మనం అనేక సార్లు విని ఉన్నాం ఎందుకంటే ఐ గా talk about from a different angle manam ee roju oka vyathasamaina tod reethilo devuni yokka vakyanni manam ee sangathana manam dhyanam chesukobothunna three persons in this parable ikkada moodu sangathanalu ee oka adhyayamlo ponduparchabadi unnai moodu vyaktulanu gurchi adhyayamlo ponduparchabadi unnai one is okati the character of a forgiving father okati aa yokka shamapana kaligu unnatondi tandrini gurchi ikkada manam chustu unnam and then you find the younger son who symbolizes the lost or the sinners ikkada ee tappipoyinatundi chinna kumarudu aa paapiki saadurshanga kanabadutu unnadu and the third one is the elder son represents the self righteous people ikkada ee matra madati kumarunu yokka sthiti entundante tanaku taanuga neethi mantruduga agaparchukochunnadu we find three persons in this parable ee oka upamanamulo ee oka sangathanalo mugguru vyaktulu gurchinatvati lakshanalu ikkada manam gamanisthunna that means three types of people in our uh, on this earth ee lokamlo daniki uddesham entante moodu rakala inatvanti vyaktulu ee lokamlo mana kanabadutunnaru samajamlo kanabadutunnaru this parable is teaching ఈ యొక్క ఉపమానం లేక ఈ సంఘటన ఈ మూడు లక్షణాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తులను గూర్చిన ఆ సంఘటన ఇక్కడ మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఈ తండ్రికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఒకటి పెద్ద కుమారుడు ఇంకొకరు చిన్న కుమారుడుగా మనకు కనబడుతున్నారు ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్ర ప్రకారంగా ఆ రోజులలో compared to others ee oka pedda kumarudiki rendu bhagalu ivvalandi dharma shastra prakaranga aa kalamulo edi ichina pedda kumariki enni bhagalu iyalandi rendu bhagalu ivvali so he the younger son will only get one third aithe ee chinna kumarudiki kevalam oka portion maatrame oka bhagam maatrame ivvali and the younger one thought ee chinna kumarudu ile vidhanga aalochana chesadu father is very rich మా తండ్రి గారు ఎంతో ధనవంతుడు ఆయనకు అనేకమైనటువంటి సంపద ఆయన విస్తారమైన సంపద కలిగి ఉన్నాడు ఆయన వ్యవసాయ సంబంధించినటువంటి భూములన్నీ కూడా కలిగి ఉన్నాడు ఆ యొక్క విస్తారమైనటువంటి ఆ యొక్క మేకలు ఆ యొక్క గొర్రెల మందులు అతడు కలిగి ఉన్నాడు అతడు చాలా ధనవంతుడుగా కనబడుతున్నాడు మా తండ్రి అని భావిస్తున్నాడు అయితే కేవలం ఒక భాగము ఆస్తి పంచుకున్నా కూడా అది ఎంతో పెద్దదై గొప్పదై ఉంటుంది ఒక రోజున ఆ వ్యక్తి ఇలా ఆలోచన చేశాడు చిన్న కుమారుడు అయితే నా పోర్షన్ నాకు వచ్చేటువంటి భాగాన్ని నేను ఇలా పొందుకోవాలని నేను అడగాలని అతడు భావించాడు ఇది తప్ప కరెక్ట్ అండి తన కుమారుడు తన తండ్రిని తన భాగం అడుగుట్లో తప్పేం లేదండి తప్పుందా మనం లేదంటే చెప్పొచ్చు వద్దని కూడా చెప్పొచ్చు ఏదో ఒకటి చెప్పండి బౌలో కూడా అసలు మీకు వినపడుతుందా లేదా అని బాగా అనుమానం కలుగుతుంది ఇట్ ఈస్ హిస్ రైట్ హిస్ షేర్ ఈస్ ఆస్కింగ్ సో వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్ మన హక్కుల కొరకు మనం అడగడం అనేది అది మనకు హక్కుగా ఇవ్వబడినటువంటి అంశం అది దెన్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ అది అక్కడ తప్పేముందండి ద టైమింగ్ many times i find this is what happens two partners join a business and one fellow thinks that let me take my share actually the other one is working hard but he said let me take he goes spend his money the other man feels god prospers 
అనేక సార్లు ఈ వ్యాపార విషయంలో కూడా భాగస్వాములే వ్యాపారం చేస్తూ ఉంటారు కొందరు కష్టపడుతూ ఉంటారు కొందరు కష్టపడకుండానే వచ్చినటువంటి ఆస్తిని కాజ్ చేయాలని ఇంకో కొందరు చూస్తూ ఉంటారు సో దిస్ పారబుల్ ఆఫ్ లాస్ అన్ ఈస్ టీచింగ్ us not only ordinary people not only believers not only business people not only ministry people every segment of the society we have to see that we don't make a wrong step ఇక్కడ మనం గమనిస్తున్నాము ఈ చిన్న కుమారుని యొక్క స్థితిగతి మనకి ఏం నేర్పిస్తుంది అని మనం గమనించినట్లయితే అన్ని రంగాలలో పరిచర్య ధర్మంలో కానీ వ్యాపార రంగంలో కానీ అన్ని రంగాలలో స్వార్థపూర్తిమైనటువంటి ఆలోచనలు కలిగి పాడు చేసేటటువంటి స్థితిని మనం అక్కడ మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఐ స్టార్ట్ త్రీ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ కొన్ని సంవత్సరాల క్రితము అయ్యారు ఆ యొక్క భిన్నమైనటువంటి మూడు విధాలైనటువంటి వ్యాపారంలో ఆయన ఎంచుకున్నాడు కొంతమంది ఆ యొక్క వ్యక్తులతో కలిసి ఆ పని చేస్తున్నాడు మేజర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ మైండ్ ఆ వ్యాపారంలో పెట్టుబడి అంతా కూడా డెబ్బై ఐదు శాతం పెట్టుబడి అయ్యారు పెట్టారు అండ్ ఐడియాస్ ఆర్ మైండ్ అయితే ఆలోచన విధానాలను కూడా అయ్యారు బట్ అదర్ పర్సన్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఎన్ ద బిజినెస్ ప్రాస్పర్స్ దే స్ప్లిట్ ద బిజినెస్ దే క్రియేట్ ప్రాబ్లమ్ అయితే వ్యాపారం విస్తరించిన తర్వాత ఏ వ్యక్తినైతే వారు పార్ట్నర్లుగా పెట్టుకున్నారో ఆ వ్యక్తి వ్యాపారంలో చీలిక దేవడం దాన్ని పాడు చేయడం మొదలు పెట్టారు ఒకవేళ కలిసి ఉంటే కలిసి ఉంటే ఇంకా వ్యాపారం ఇంకా విరివిగా విస్తరించేది మీకందరి కూడా అంబానీ యొక్క ఆ బ్రదర్స్ కథ మీకు అందరికి తెలుసు కదండి Mukesh Ambani is the richest man in India. Aayoka Bharata Deshamulone aa Mukesh Ambani anetvati atanu aayoka unnatamainatu vyaktulo oka goppa vyaktiga unnadu. He is the richest man in India. Aayoka Bharata Deshamulo goppa vyaktiga unnadu ayana. And he is one of the 10 richest men in the world. Ma prapancham antatlo unnatvati 10 mandi dharmantulalo kuberulalo ayana okadu. He had a brother Anil Ambani. అతనికి తమ్ముడు ఉన్నాడు అనిల్ అంబానీ అని అతనికి తన పురుషం తనకు కావాలనుకున్నాడు వారిద్దరు కూడా విడిపోయారు ఆ ముఖేష్ అంబానీ అన్నయ్య గారు దిన దినం దిన దినం వరదిల్లుతూ ఉన్నాడు ఎవ్రీ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎకనామీ ఈస్ కంట్రోలింగ్ ప్రతి విధమైనటువంటి ఆ దాని ఏమంటే ఆర్థిక సంబంధమైనటువంటి లావాదేవీలు అన్నిటిలో అతడు ఒక మూల వ్యక్తిగా కనబడుతూ ఉన్నారు రెండో కుమారుడు అయినటువంటి ఆయన అయితే అనే అంబానీ అనేటువంటి అతను ఆ యొక్క రెండో కుమారుడు అతను అతనుకున్న ఆస్తులన్నీ కూడా దీని దీని అమ్ముకుంటూ వస్తూ ఉన్నాడు నేను అటు అయ్య గారు జ్ఞాపకం చేసే విషయం ఏంటంటే మనం ఒక విషయాన్ని మనం అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు అయ్యగారు చెప్పే విషయం ఏంటంటే మనం ఒక విషయాన్ని ఒక హక్కుల కొరకు పోరాడుతూ ఉన్నప్పుడు దాని విషయం మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచించవలసిన వారమైన ఇది అనేకమైనటువంటి అంటే చాలా విస్తారమైనటువంటి ఇది కానీ దాన్ని క్లుప్తంగా చేసి చెప్తూ ఉన్నారు అయితే తండ్రి అన్నాడు నాకు ఉన్నదంతా కూడా మీదే కదా అని అన్నాడు కానీ అతడు ఆ ఊరుకు ఒక తన యొక్క సంపదనంతా కూడా తన భాగాన్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు అయితే తన యొక్క కావలసినటువంటి ఆ మూడో భాగాన్ని తను తీసుకుని వెళ్ళాడు దాన్ని ఆ యొక్క డబ్బు రూపకంగా మలుచుకున్నాడు అయితే తండ్రికి దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు అతడు వెళుతూ వెళుతూ తన స్నేహితులను కూడా తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు అతను తన ఇష్టానుసారంగా తను గడపడం మొదలుపెట్టాడు తను తీసుకెళ్ళిన డబ్బు ఏమో దీని దినం కరిగిపోతూ ఉంది అయితే చివరికి సమస్తాన్ని కోల్పోయినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క డబ్బు అతని దగ్గరకు లేదు అయితే అతనికి ఉన్నటువంటి స్నేహితులందరూ కూడా దిన దినం దిన దినం వాళ్ళందరూ కూడా ఏమవుతున్నారండి దూరం అవుతూ వచ్చారు స్నేహితులను నమ్మొచ్చు నమ్మాలి కానీ మితి మీరి వారిని నమ్మకూడదు అని తెలియజేస్తున్నారు మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి సమస్తం కోల్పోయిన తర్వాత ఇక అతను జీవించడానికి అంటూ తనకంటూ ఏమీ మిగలలేదు ఇక తను ఆ యొక్క పందులు కాసే వాటి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు 
అతడు ఆ పందుల యజమాని దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా నాకేమైనా పని కల్పిస్తావా అని అడుగుతున్నాడు అయితే ఆ యజమాని అడుగుతూ ఉన్నాడు నువ్వు ఏ పని చేయగలిగిన సామర్థ్యం నీ దగ్గర ఉంది అని అతడు ఆ పందుల మధ్యలో పని చేయడం మొదలు పెట్టాడు అయినప్పటికీ కూడా అతనికి సరైనటువంటి ఆహారం అక్కడ లభించడం లేదు ఆ యొక్క యజమానుడు అతనికి సరైనటువంటి ఆహారం అతనికి పెట్టడం లేదు అయితే పందులు ఏ ఆహారానికి అయితే తను ఆ యొక్క ఆత్ర పడుతున్నాయో అదే ఆహారం చేత తన కడుపు నింపుకోవడానికి తన ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాడు అయితే పందులు ఏం తింటున్నాయో ఆ పందులు తినే ఆహారమే తను తినడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు పందులు తినగ మిగిలింది ఆ తినే పరిస్థితిలో ఉన్నాడు ఇఫ్ యూ మేక్ ఏ రాంగ్ స్టెప్ మీరు ఒకవేళ మీ జీవితంలో ఒకసారి మనము తప్పటి అడుగు వేసినట్లయితే ఇట్ విల్ బి డిస్టర్ డిజాస్టర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మీ జీవితం అంతా కూడా భవిష్యత్తు అంతా కూడా పాడైపోతుందండి ఇన్ మై ఫాదర్స్ హౌస్ అతడు అనుకున్నాడు మా తండ్రి ఏంట మై ఫాదర్ సర్వెంట్స్ ఆర్ లివింగ్ మచ్ బెటర్ లైఫ్ నా తండ్రి ఉంటున్నటువంటి పరివారే ఎంతో ఉన్నతమైన స్థితిలో వారు జీవిస్తూ ఉన్నారు నేను నా ఆస్తిని నేను తీసుకుని పోయినప్పటికీ కూడా నా పరిస్థితి ఇలా దాపురించింది మరలా నా తండ్రి దగ్గరకు వెళ్ళి తిరిగి నేను నేను కుమారుడిగా ఉంటానని అనడానికి నేను నా యోగ్యతలు లేని వాడుగా ఉన్నాను I don't know whether I can become even a servant of my father. నీ కుమారులు ఆయొక్క నీ పరివారల ఒకనిగా చేర్చుకోవడానికి అడగడానికి కూడా అక్కలేనటువంటి పరిస్థితి. And he has no way out. He decided to come back to the father. ప్రభునందు పిల్లారా తిరిగి తండ్రి దగ్గరికి రావడానికి ఏ కారణం చెప్పి కూడా తండ్రి ముఖం చూడడానికి గాని తండ్రి ఇంటికి రావడానికి గాని ముఖం చెల్లుబాటు అవ్వట్లేదండి. So this is one character out of the three characters. One is the younger son. ఇక్కడ ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులలో ఆ యొక్క చిన్న కుమారుని యొక్క లక్షణాన్ని ఇక్కడ మనం గమనించాం ఇంతవరకు అయితే ఇక్కడ మనం తండ్రిని గుర్చి మనం వింటున్నాం అయితే ఈ చిన్న కుమారుడు దూరం నుండి తిరిగి తండ్రి ఇంటికి వస్తున్నటువంటి ఆ క్రమాన్ని వస్తున్నటువంటి ఆ విషయాన్ని తండ్రి గమనిస్తూ ఉన్నాడు I want to tell you something very important please note this మీరు దయచేసి ఈ విషయాలను గమనించండి వీటిని మీరు హృదయ ముందు దాచుకోండి నోట్ చేసుకోండి This father represents our heavenly father ఈ ఒక తండ్రి గారు పరలోకపు తండ్రికి మన దేవునికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు The day the younger son left ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క చిన్న కుమారుడు తనని విడిచిపెట్టాడో From that day he is looking for his son to come back తన తండ్రి కుమార యొక్క చిన్న కుమారుడు దూరమైన నాటి నుండి కూడా తిరిగి అతని కొరకు తండ్రి కనిపెడుతూ ఉన్నాడు ప్రభుత్వ పిల్లారా తనేమో తన యొక్క ఆస్తిని పంచుకొని వెళ్ళి దూర దేశం వెళ్ళి తను సంతోషించాలి తను ఇష్టానుసారంగా జీవించాలని తను ఇష్టపడ్డాడు కానీ తండ్రి మాత్రం ఎప్పుడైతే తండ్రికి దూరమైన నాట నుండి ఆ తండ్రి కనిపెడుతూ ఎదురు చూస్తూ వస్తూ ఉన్నాడు ఇలాగనే మన యొక్క ప్రభుత్వ పిల్లారా పరలోక తండ్రి కూడా ఇదే లక్షణాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ఆయన మన కొరకు కనిపెడుతున్న వాడై ఉన్నాడు people to come back to him tappi poyina twenty kumarulu andar koraku devuniki dooranga unna twenty aayaka bidalu andar koraku aayaka devudu aa kani pedtu unnadu whatever wrong you have done last year prabhunandu prilara poyina samacharalo meer ekkada tappi poyina appudikini in this new year when you are starting ee oka nootana samacharalo manam praveshisthu unnam god the father is waiting for you to receive back so that this new year will be a blessed one for you nutana samacharulo prabhunandu pilara tandri mee koraku kani pedtu tirigi poi purapattulu sari cheskoni devuni edaku tirigi vachinatlayite tandri elagaithe kshaminchadu alage mana edalu kuda tanaku shamaaparana kana paruchi nutana sthithiloniki devudu manu aashirvadinchalani nadipistu eppudaithe manam ayaka maru marusu pondutamo pachatha padtam పాయ సంవత్సరంలో పోయి గతించినటువంటి దినములలో మన జీవితాలలో జరిగినటువంటి పొరపాట్ల విషయమై చేసినటువంటి పొరపాట్ల విషయమై మన పచ్చా తప్పపడి మారు మరుసు పొంది తిరిగి దేవుని వైపు తిరిగి మనం వచ్చినప్పుడు రెండు వేల ఇరవై ఒక సంవత్సరంలో అనేక సార్లు మనం తప్పిపోయినటువంటి స్థితిలో మనం ఉన్నాం 
అనే అనేక సందర్భాలలో మన యొక్క క్రియలను బట్టి దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోయినట్టు సందర్భాలు ఉన్నాయి బట్ వెన్ యు వెండ్ అవే ఎప్పుడైతే నువ్వు వెళ్ళిన నాటి నుండి ఎప్పుడైతే నీ ఇష్టానుసారంగా నువ్వు తొలగిపోయిన నాటి నుండి ఎప్పుడైతే దేవుడికి వ్యతిరేకంగా జీవించిన మొదలుపెట్టిన నాటి నుండి ఆ దినము నుండి పరలోకమైనటువంటి తండ్రి ప్రభుణం తిప్పారా మనం తప్పిపోయిన నాట నుండి దేవునికి వ్యతిరేకంగా జీవించిన నాట నుండి ఆయన మన కొరకు తిరిగి నా కుమారుడు ఎప్పుడు వస్తాడో ఆయన కనిపెడుతూ ఉన్నాడు ఈ తండ్రి ప్రభుని దిప్లారా తన చిన్న కుమారుడు తప్పిపోయిన నాట నుండి ఆ కుమారుడిని రాక కొరకు ఆ తండ్రి కనిపెడుతున్నాడు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు కుమారుడు వస్తూ ఉన్నాడు ఆ కుమారుని యొక్క రాక దూరంగా ఉన్నప్పుడే తండ్రి గారు కనిపెట్టారు అయితే తండ్రి గారు ప్రభునందు ప్లారా పరిగెత్తుకొని వెళ్తూ ఉన్నాడు అయితే ప్రభునందు ప్లారా రెండో కుమారునికి జరుగుతున్నటువంటి సంగతులన్నీ కూడా తెలియదండి ప్రభునందు పిల్లారా ఆ చిన్న కుమారుడు రాకను గురించి తండ్రి గారు పాత్ర పడి పరిగెత్తుతూ అతన్ని కౌగులించుకోవాలని అతను తిరిగి వెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు కానీ ఆ చిన్న కుమారుడు ఇలాగూ నా తండ్రి నా దగ్గరికి వస్తాడని అతను ఎప్పుడు కూడా ఊహించలేదు నేను ఎలా ముఖం చూపించాలి ఎలా వెళ్ళాలి ఎలా తనని కలుసుకోవాలి అతను ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాడు అతని శరీరం అంతా కూడా బలహీనుడుగా ఉన్నాడు అతని యొక్క ఆలోచన విధానాలన్నీ కూడా చెదిరిపోయినటువంటి సతమతం అవుతున్నటువంటి ఆలోచన ఉన్నాడు అతడు తనకు తానుగా కోల్పోయినటువంటి వాడిగా ఉన్నాడు ప్రభుని ప్రారా తన తండ్రి గారి ఇంటిలోనే ఆ యొక్క పని వారులు ఉన్నటువంటి వారే సమృద్ధిగా టైంకు భోజనం చేస్తూ ఉన్నాడు కానీ ఇతని పరిస్థితి మాత్రం దీనుడుగా మారిపోయాడు దరిద్రుడుగా మారిపోయాడు అయితే ఈ చిన్న కుమారుడు అనగా లేక తప్పిపోయినటువంటి కుమారుడు తన తండ్రి ఇంటిలో ఉండాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు కానీ కుమారుని యోగ్యతలు కాదు ఆ యొక్క పని వారు ఒకనిగా చేర్చుకోమని ఆ పని వాళ్ళు ఉంటాయన్నా పర్వాలేదు అన్నట్టుగా వస్తూ ఉన్నాడు అయితే ప్రభుని ప్రారా తండ్రిని అతడు గమనించట్లేదు ఆ తండ్రి యొక్క ఆ లక్షణాలు అతడు ఎరగకుండానే తనకు తానుగా అయ్యో నేను ఎలా అతని ముఖం చూపించాలి అతని పనివారులైనా ఒకనిగా నన్ను పెట్టుకుంటాడా లేదా అన్నటువంటి ఆ గందరగోళ పరిస్థితులు ఆ విభిన్నమైనటువంటి ఆలోచనలతో అతడు రావడం ప్రారంభించాడు అకస్మాత్గా తండ్రి ప్రభుడు నిపిలారా కుమారుని దగ్గర పరిగెత్తుకొని వెళ్ళి అతన్ని ఇలా కౌగలించుకున్నాడు ఫాదర్ ఇస్ రాయల్ డ్రెస్ తండ్రి గారు మంచి దేవుని రాజులాగా ఉన్నాడు ఆ యొక్క కుమారుని స్థితి ఏమో ప్రభుని దిప్పారా ఎన్నో రోజుల నుంచి స్నానం చేయనటువంటి దుస్థితి అంత మాత్రమే కాదు ఈ బట్టలన్నీ కూడా బట్టలన్నీ కూడా మురికి అయిపోయాయి అంటే అయ్యగారు మాట్లాడుతుంది అమ్మా చిన్న కుమారుని గురించి నా గురించి కాదు అతని నుండి అతను పందులతో సహవాసం చేస్తూ వాటితో కొంతకాలం ఉన్నాడు కనుక అటువంటి వ్యక్తి దగ్గర ఆ మంచి సువాసన వస్తుందండి సువాసన కాదు కానీ దుర్గంధం అతను రావడం ప్రారంభించింది అతని స్నేహితులు కూడా అతను చూడడానికి ఎవరు వచ్చే పరిస్థితి అక్కడ కనబడలేదు ఎవరు కూడా జ్ఞావంతులైనటువంటి వారు ఎవరు కూడా అతన్ని సమర్పించడానికి ఇష్టపడట్లేదు అంత మాత్రం మీద డాక్టర్స్ కూడా అతను చేర చేరడానికి ఇష్టపడలేదు అతని స్నేహితులు కూడా అతనికి దూరంగా ఉన్నారు అయితే ప్రభుని దుపిల్లారా మొట్టమొదట ప్రభుని దుపిల్లారా ముందు ఎవరు వచ్చినా కూడా అతన్ని ముందు శుభ్రపరచండి అతను స్నానం చేపియండి అతడు ఎలా ఉన్నాడు కదా మేము ఎలా మాత్రమే మాట్లాడాలి అన్నట్టుగా మాట్లాడి తర్జన భర్జన పడుతూ ఉంటారు కానీ ఈ తండ్రి గారు 
ఈ తండ్రి గారు ప్రభు నందుతారా పరలోకం యొక్క ఆ మన ప్రభు వారికి అతడు సాదృశ్యంగా మనకు కనబడుతూ ఉన్నా మన పాప మన పాపులుగా ఉన్నప్పటికీ ఆయన మనను ప్రేమించాడు ఆయన మనను ప్రభు నందుతారా హత్తుకున్నాడు ఆయన ఆయన ఇలాగ ముచ్చుంపించాడు ఒక్కటి కాదు అలాగ అనేక సార్లు తన కుమారుడు మెడ మీద పడి అతను కౌగులించుకొని అతను ముద్దాడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుని ప్రేమ ఎంత గొప్పదో మీరు ఆలోచన చేయండి మనం పాపులుగా ఉన్నప్పుడు మనము పోగొట్టుకున్న స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మనం అనీతిమంతులుగా ఉన్నప్పుడు మనం ఆ యొక్క దేవుని సన్నిధికి రావడానికి అనర్హులుగా ఉన్నప్పుడు మనం దేవుని సన్నిధిలో జీవించేటటువంటి సమస్త హక్కులను మనం కోల్పోయిన స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ దేవుడు లోకములు ఎంతో ప్రేమించాడు ఎందుకనగా తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని ఎందు విశ్వాసం ఉంచి ప్రతివాడు నశింపక నిత జీవం పొందినట్లుగా తన కుమారుని మన కొరకు పంపించాడు మనం ఈ నూతన సంవత్సరంలోకి వచ్చాము ఈ యొక్క ఈ సంభవ సందర్భము ఎందుకు అయ్యారు తీసుకున్నారంటే అయితే పాతవన్నీ కూడా గతించిపోయాయి అయితే ఏవైతే మనం దేవునికి వ్యతిరేకం చేశామో అవన్నీ కూడా ప్రభు చేత కనికరింపబడదాం అయితే మనం చేయాల్సిన పని అంతా కూడా ఏంటంటే పొరపాటును బట్టి మనం ప్రభు దగ్గరికి మనం ప్రభు నందు తిరిగి మనం ఆ యొక్క దేవుని సన్నిధికి మారు మనసు పొంది దేవుని సన్నిధికి రావాలి ఏం జరిగిందో మర్చిపోండి దావి మహారాజు అంటున్నాడు నేను ఎన్నటికీ వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను అంటున్నాడు ఎప్పటికీ ఒక రాయిని తీసుకొని సముద్రంలో పడవేసినట్టుగా సముద్రం పడవేసిన తర్వాత మళ్ళీ తెచ్చుకోగలమా తెచ్చుకోగలం ప్రభు నందు ప్రారా ఒకసారి మురికి అంటే తర్వాత మరలా దాన్ని ఉతుక్కున్నాం అనుకోండి తిరిగి ఆ మురికిని మరలా మనం చూడలేము దేవుడు అలాగే ప్రభు నందు ప్రారా తండ్రి స్థానంలో ఉండి తండ్రి ఎలాగైతే తన కుమారుడిని ప్రేమించిన రీతిగా మనల్ని ఆయన ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరం ప్రవేశించినట్టు మనం కేవలం నూతన సంవత్సరం శుభాకాంక్షలతో గడపడం కాదు కానీ దేవుని దగ్గరికి తిరిగి ఒక నూతనత్వంతో తిరిగి దేవుని దగ్గరికి మనం వస్తాం ఇది యొక్క ఆ యొక్క మొదటి ఆ నెల మొదటి దినమున ఈ ఇరవై రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరమున మనం ఈ యొక్క జీవితాన్ని మనం ఆరంభిస్తాం దేవుని దగ్గరికి తిరిగి ఆయన దగ్గరికి మనం వస్తాం విత్ ఎ న్యూ బిగినింగ్ ఇది ఒక నూతన ఆరంభముగా ఉండాలి ఐ విష్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ యంగ్ అండ్ ఓల్డ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యవనస్తులను సిస్టర్స్ నా బ్రదర్స్ అందరిని కూడా వారు ఆ యొక్క శుభాలు తెలియజేస్తున్నారు నో మీనింగ్ ఇన్ మేకింగ్ సో మెనీ న్యూ ఇయర్ రెసల్యూషన్స్ టు బ్రేక్ ఇట్ ప్రభు నందు ప్రారా నూతన సంవత్సరం మనం ఎన్నో ప్రభు నందు ప్రారా ఏదో అనుకున్నటువంటి రీతిగా ఒక తీర్మానాలు చేస్తున్నారు ప్రభునందు ప్లారా నూతన సంవత్సరంలో ఎన్నో తీర్మానాలు మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఆ తీర్మానాలన్నీ కూడా మళ్ళీ నాలుగు రోజులు కానీ మర్చిపోతూ ఉంటాం ప్రభునందు ప్లారా ఈ నూతన సంవత్సరంలో మన దేవునికి సమీపస్తులుగా మనకు రావాలి తిరిగి దేవుని దగ్గర తిరిగి రావాలి ప్రభుడు ప్లారా తండ్రి చిత్తం ఎరిగిన వారం అయి ఉండి ఆ తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి కొరకు మనం ఇష్టపడతాం దేవుడు ప్రభు నంద ప్లారా కనబడిన పరిచయం ఇక్కడ జరిగిస్తూ ఉన్నాడు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నుంచి వాయిగారు నన్ను ఎరుగుదురు దేవుడు దిన దినము దిన దినము పరిచయాలను విస్తరింపజేస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఇంకా దేవుడు దినదినం దినదినం ఈ పరిచయం విస్తరించాలని వారు ప్రార్థన చేస్తాను తెలియజేస్తున్నాం 
మీరందరూ కూడా మనమందరూ కూడా కలిసి కట్టుగా దేవుని పనిని కొనసాగించవలసిన వారమైన ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ప్రియులారా ఆ తండ్రి గారు పరిగెత్తుకొని వచ్చి అతను అత్తుకుంటూ ఉన్నాడు అతను ముద్దాడాడు అతను ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళాడు చూడండి మీరు గమనించారా కుమారుడు దూరంగానే ఉన్నాడు కానీ తండ్రి పరిగెత్తుకొని వెళ్ళి అతను కౌగులించుకొని ముద్దాడి తన ఇంటిలోనికి తను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు ప్రభునంద పిల్లారా మీరు ఎప్పుడైతే తండ్రికి సమీపస్తులుగా రావాలని మీరు ఆశపడుతూ మీ బలహీనతల విషయమై పశ్చాత్తపడి దేవుని వైపు తిరుగుతారో దేవుడు కూడా మన వైపు తిరుగుతాడు ఆ మ్యాన్ మీరు ఎప్పుడైతే తిరిగి ఆయన ఎప్పుడైతే తిరిగి వచ్చాడో మరలా ప్రభుడు ప్లారా ఎన్ని రోజుల నుంచి స్నానం చేయనటువంటి అతను తిరిగి దేవనిస్తో రాజభవనంలో ఆ యొక్క తను తాను శుద్ధీకరించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అంత మాత్రమే కాదు ప్రభుడు ఉంది ప్లారా మంచి కొత్త వస్త్రములు అతనికి ఇవ్వబడ్డాయి ప్రభుడు ఉంది పిల్లారా ఆ యొక్క దేవుని స్తోత్రకుల ఒక ఆ వారసుడికి ఎటువంటి ఆ యొక్క వారసత్వం కలిగి ఎటువంటి సంపదను అనుభవించాడో తిరిగి తిరిగి అదే స్థితిని అనుభవించడానికి అతడు మరలా అవకాశం దొరికింది అతడు ప్రభుడు ఉంది పిల్లారా చేపిక పాదరక్షకులకు తిరిగి అతడు వేసుకున్నాడు ఇన్ దోస్ డేస్ ఆ దినములలో ప్రభుణంద ప్లారా ఆ దినములలో పనివారులు చెప్పులు వేసుకోవడానికి అర్హత లేదు కేవలము రాయల్ అంటే ప్రభుణంద ప్లారా యజమానులు వారు వారు మాత్రమే ఆ చెప్పులు వేసుకునే అర్హత కలిగిన వారు ఈ యొక్క వ్యక్తి ఆ పందులు మేపేటటువంటి వారి దగ్గర పనివాడుగా ఉన్నాడు అతనికి ఉన్నటువంటి ఆ కుమారుని కలిగినటువంటి ఆ హక్కులన్నీ కూడా అతడు కోల్పోయాడు కానీ దేవుడు ప్రభుణంద ప్లారా మరలా వాటన్నిటిని క్షమించి తిరిగి నూతన అతను కోల్పోయినటువంటి తిరిగి తనకి ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు అతడు అంత మాత్రమే కాదు ప్రభుత్వం ద్వారా రాజకీయానికి గుర్తుగా వారసత్వానికి గుర్తుగా ఉన్నటువంటి ఆ ఉంగరమును అతనికి తొడిగించాడు అది ప్రభుత్వం ద్వారా ఆ ఉంగరము అధికారానికి ఆ రాజకీయానికి సూచనగా ఉంది అతడు సమస్తాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు He is given back the original position. Marala Thirigi Prabhupada Plara. I Thirigi Thana Yedaite Yadikaran Yeh Varasatthwani Kaligunnaadu Thirigi Thana Kakku Tharuduga Marala Devuda Krupa Nanukuri Inchadu. Dear brothers and sisters. Priya Sahudri Sahudri Lara. When you come back to God. Thirigi Nuhu Devuni Devai Pukochunat Laite. When you come back to Jesus. Nuhu Devuni Yesu Prabhu Luvaru Dagarikin Vochunat Laite. When you come back to the congregation. Nuhu Thirigi Ayana Sahavasana Kochunat Laite. When you come back to ఆయనను ఆరాధించడానికి వచ్చినట్లయితే దేవుడు మీ కొరకు అంటే మీ కొరకు ఏది ఎదురు చూస్తుందో తెలుసండి ఆ పరలోకం యొక్క తండ్రి నీ కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు రెండు వేల ఇరవై ఒక సంవత్సరం ఏం జరిగిందో అది మర్చిపోండి అనేక సందర్భాలలో అనేక విషయాలు మనం విఫలములు కావచ్చు అనేక సందర్భాలు మన పొరపాట్లు చేసి ఉండొచ్చు అన్నిటిని మర్చిపోదాం ఈ నూతన సంవత్సరంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆమె క్రీస్తు యొక్క రాజరికంలోనికి ఆయన రాజరూపంలో నివసించడానికి కొరకు తిరిగి ఆయనతో మనం ఆ కలిసి సమీపస్తులుగా జీవిస్తాం you know once we were dead yes. now we are alive prabhunand pilara lost we are regained prabhunand pilara devuni stotra pogutukuna kumarudu tirige samasthane po elagaithe sampadinchukogaligado tanniyo vachi alage manam kuda aa ee vishayamlaithe balayinulunnamo ee vishayamlaithe tappipoyamo ee vishayamlaithe porpaadu chesamo vaatanniti visham ekkada vaipalyam chendamo vaatanniti vishamlo manam marchipoyi tirige devudu endoku vachi devudu maraku veetini siddha parchado vaatini manam pondukundam amen picture of what is happening in heaven over when a repentant person comes back prabhu dupulari sangatananta kuda oka paapi maru manasu pondi devudu daggara kochinappudu devudu elagaithe paroka dwaramulu terichi atadiki aahvanani balukutadu saagatham balukutadu aa sangatana ee sannivesham manaku teliyestu undi the lord does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities 
ప్రభుని ఎందుకున్నారా దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మన పాపములను ఆయన ఎప్పుడు కూడా దేవుడి జ్ఞాపకం ఉంచుకొని దాని విషయంలో ఆయన పగదీర్చుకునేవాడు కాడండి ఆయన ప్రభుని ఎందుకున్నారా దేవుడు ఏ హో ఎందు భయభక్తులు వెలిగి భూమి ఆకాశం సృజించినట్టు ఏ హో ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఎవరైతే ఉంటారో వారి పట్ల దేవుడు దయాలుడై ఉన్నాడు పడమటికి తూర్పెంతో దూరం ఉన్నదు దేవుడు అలాగే మన అతిక్రమలు అన్నిటిని కూడా మన బలహీనతలు అన్నిటిని కూడా ఆయన అంత ఎడము చేసి ఉన్నాడు దూరపరిచిన తండ్రి ఎలాగైతే ప్రభుని దిప్లారా తన కుమారుడి వైపు జాలు చూపి తన కుమారుడికి అవగులించుకోవడం ఎలాగైతే వెళ్ళాడు తను చేర్చుకోవడానికి అలాగే దేవుడు తన బిడల ఎడల ఆ ప్రేమని కనపరుస్తూ మనను హక్కున చేర్చుకోవడానికి మనను హత్తుకోవడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు instead of condemnation and rejection here there is a festival of joy prabhu nandu plara etuvanti devuni swabhyantaram lekunda nirambettaranga etuvanti prabhu nandu plara sharthulu lekunda aa kumaru nem chesadu cheppanandi tanu aahvaninchinatluga raja darbarulloniki swikarinchinatluga manam chustunnam arrange a big feast anta maatrame gaadandi ఆ కుమార్యొక్క పోగొట్టుకున్నటువంటి ఆ కుమారుడితో తప్పిపోయినట్టు ఆ కుమారుడు తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఎంతో గొప్ప విందును ఏర్పాటు చేశాడు తండ్రి తన యొక్క ఇక ప్రభుత్వం ద్వారా తండ్రి గారు తన యొక్క పరివారులతో ఇలా ఆజ్ఞ జారీ చేశాడు మీరు వెళ్ళి కొవ్విన దూడను నా కుమారుని కొరకు మీరు విందు కొరకు ఏర్పాటు చేయాలని అకార్డింగ్ టు దస్టమ్ అట్ దాట్ టైమ్ ఆ దినములలో వారి యొక్క వారికి ఉన్నటువంటి ఆచార ప్రకారంగా అలవాటు ప్రకారంగా వారందరూ ప్రభుత్వం ద్వారా ఆ యొక్క వేల పశువులకు ప్రభుత్వం ద్వారా విస్తార మందులు వారికి ఆ కాలంలో వారు కలిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా అందులో కొవ్విన వాటిని మాత్రమే వారు విందులో ఆరగించేవారు విందుకు ఏర్పాటు చేసుకునేవారు killed and cut on the day of festival which is only once in a year prabhunanda prar kevalamu varu eppadante appudu ala vindulu cheskune varu gaadandi samacharaniki okka sari maatrame vindu cheskune varu aa vindulo kovina vaatini maatrame vaati koraku varu siddha parichay varu such a special calf kept for that day is taken and now prepared for his son who is repentant and coming back కేవలం ప్రత్యేకంగా పెంచుకున్న వాటిని మాత్రమే ఆ కొవ్విన వాటిని మాత్రమే సంవత్సరానికి ఒకసారి మాత్రము వాటిని ఆ యొక్క విందు కొరకు వాటిని సిద్ధపరిచి ఆ యొక్క అంటే దానిని ఏర్పాటు చేసేవారు అలాగే ప్రభుని దుప్పులారా దేవుని విడలైనటువంటి మనం దేవుని దగ్గర తిరిగి వచ్చినప్పుడు ప్రభుని దుప్పులారా దేవుడు కూడా అలాగే మన విషయంలో సంతోషించేవాడై ఉన్నాడు ఫార్ యూ దిస్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ షుడ్ బి లైక్ దిస్ ఈ యొక్క రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరం కూడా దేవుడిని సంతోష పెట్టేటువంటి ఒక విందులాగా మన ఉండాలి ఎప్పుడైతే మీరు దేవుని ఏదో తిరిగి వస్తారు ఆ యొక్క గొప్ప ఆశీర్వాదాలు మీ కొరకు సిద్ధపరిచి ఉంటాడండి మీకు అందరికేమా రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరం ఈ యొక్క కొత్త ఆశీర్వాదాలు అనేకమైన ఆశీర్వాదాలకు మీరు కావాలా ప్రభుత్వం ద్వారా అనేక సార్లు మనం నోటి నుండి ఈ శుభవచనాలు పలుకుతూ ఉంటాం దేవుడు ఈ సంవత్సరం నేను దీవించడం కానీ ఆశీర్వదించడంగా కానీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అని ప్రాస్పరస్ న్యూ ఇయర్ అని నేను వరదిలు దువుగా కానీ అనేక మాటలు ఇలా చెబుతూ ఉంటాం కానీ నిజమైనటువంటి నిజమైన రీతిలో మనం వర్దిల్లాలంటే దేవునితో మనం తిరిగి మనం దేవునితో మన కనెక్షన్ని పునరుద్ధరించుకోవాలి ఈ యొక్క సంఘటనలో ఇక్కడ అనేకమైనటువంటి సంఘటనలు మనం గమనిస్తున్నాం ఒకసారి పోగొట్టుకున్నాడు తిరిగి పొందుకున్నాడు అతడు ప్రభుని ద్వారా పొందుకున్న దానిని బట్టి అతడు గొప్ప మహోత్సవాన్ని అతడు జరుపుకుంటూ ఉన్నాడు గొప్ప వినోద విందు కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసి అక్కడ గొప్ప విందులు ఏర్పాటు చేశాడు అందరూ అక్కడ విందులో ఉన్నటువంటి పాలు పొందినటువంటి ప్రతి వారు కూడా సంతోషంతో గడుపుతూ ఉన్నారు తండ్రి సంతోషంగా ఉన్నాడు ఆ యొక్క పనివారులు కూడా సంతోషంగా ఉన్నారు చోటా సాబ్ అంటే చిన్న కుమారు తిరిగి వచ్చాడు అన్నట్టుగా ఆ పనివారులందరూ కూడా ఈ చోటా సాబ్ ఆగాయ అన్నట్టుగా ఆ సంతోషంలో మునిగితేలాడుతున్నారు 
వారందరూ కూడా ఆడుతూ పాడుతూ ఆ విందులో సంతోషంగా వారందరూ కూడా ఎంతో గొప్ప శబ్దముతో వారు ప్రభుత్వం ద్వారా సంతోషిస్తున్నారు ఆ సందర్భంలో క్షమించుమంటే he came and told the father adra tandi eda kochi ila telli chestu unnadu father what is what nonsense are you doing tandi tho attadu nana nu entha panik maalane tho pan enduku chestunnam ani tannu adugutunnadu he rebelled against you atadu niku vetriyakanga jeevinchadu kada he took away all the money mana aasthi anta tisko poi paadu chesadu kada he wasted all the money atadu dhana anta kuda ayaka durvyaparu vallu paadu chesadu kada now he is coming back ippudu marla tirigi vaste as a wretched person అతడు ఎంతో బాయ్ చెడిపోయిన వాడుగా ఇంటికి వస్తే అతడు బలహీనుడుగా ఇంటికి వస్తే అతడు యొక్క మురికి వాడుగా ఇంటికి వస్తే అతడు ఇట్లా చీముడు చీత్తూ ఇంటికి వస్తే చూడండి నేను ఎంత ఘనంగా ఉన్నాను చూడండి అతడు పరిస్థితి ఎలా మన ప్రధాన స్థితిని అంతా కూడా దిగజార్చాడు అతడు అతడు ఎప్పుడు కూడా నేను గురించి ఆలోచన చేయలేదు కానీ నేను నేను చూశాను కదా నేను బాగోగులన్నీ నేను చూశాను కదా నీకు సమయానికి ఆ యొక్క పండ్ల రసం ఇచ్చాను కదా మంచి మధ్యాహ్నం భోజనం ఇచ్చాను కదా మళ్ళీ ఈవినింగ్ సాయంకాల సమయంలో మంచి సమస్యలు అలాగే టీ ఇచ్చాను కదా నీకు మంచి ఆ యొక్క రేడియో ఆన్ చేసి చక్కగా మ్యూజిక్ వినడానికి నేను ఏర్పాట్లు చేస్తాను కదా సఫర్ మంచి ఆ యొక్క భోజనము ఇక సాయంకాలం భోజనం ఏర్పాటు చేసి ఆ యొక్క మంచి వస్త్రాలు నీ కొరకు సిద్ధపరచను కదా నువ్వు ఎప్పటికి వెళ్ళాలన్నా నువ్వు బయటకు వెళ్ళాలంటే సందర్భంలో సైతం ఒక డ్రైవర్ ఏర్పాటు చేసిన బండిని సిద్ధం చేస్తాను కదా నేను అన్ని కూడా నీకు చేశాను డాడీ కానీ ఎప్పుడైనా నన్ను గురించి ఇటువంటి కార్యక్రమం ఎప్పుడైనా ఏర్పాటు చేసావా ఇది ఏం బాగలేదు డాడీ నేను ఇవన్నీ నచ్చను డాడీ సో ఆంగ్రీ అతను చాలా కోపతుడైపోయాడు చూడండి ఎప్పుడైతే ఆ చిన్న కుమారుడు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఇంటికి వచ్చినటువంటి సందర్భాన్ని ఆ సంతోషంలో ఆ యొక్క ఎన్నో వినోదమైన కార్యక్రమాలు తండ్రి ఏర్పాటు చేసి సంతోషిస్తూ ఉంటే ఈ కుమారుడు ఈ మాటలని అతడు ముఖం చిన్న బుచ్చుకొని వెళ్ళిపోయాడు అనేక సార్లు అనేక చోట్ల 
అనేకులు ఇలా మంచివారిగానే కనబడుతూ ఉంటారు కానీ వాస్తవ స్థితి వచ్చేసరికి వారి ముఖము చిన్న బుచ్చుకొని కరెక్ట్ దశభాగం వస్తుంది దశభాగం అన్ని చేస్తున్నాను కానీ నా మాట విన్నారే బాబు అదుంది అమ్మా మీకు అర్థమైంది కదా అదో ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలా ఆయన ఇంగ్లీష్లో చెప్తారు నేను తెలుగులో మాట్లాడినా మెనీ పీపుల్ ఇన్ మెనీ చర్చెస్ మెనీ సొసైటీస్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ దర్ ఆర్ మెనీ సెల్ఫ్ రైచియస్ పీపుల్ అనేక చోట్ల అనేక సంఘాలలో సహవాసాలలో ప్రభుత్వ ద్వారా అనేక సంస్థలలో ఈ యొక్క పెద్ద కుమారుని లాగా పెద్ద కుమారుని లాగా ఇలాగే సంకుచితమైనటువంటి మనస్తత్వం కలిగి స్వార్థపూరితమైనటువంటి మనస్తత్వాలు కలిగి క్షమించలేనటువంటి మనస్తత్వాలు కలిగి తనకు తామే నీతిమంతులుగా భావిస్తూ ఉంటారు సహవాసాలు సైతం సంఘాలలో సైతం అలాంటి వారు ఉన్నారు వన్ థింగ్ ఐ లైక్ అబౌట్ జీసస్ ఒక విషయము ప్రభుని గురించి గమనించాలి జీసస్ ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ యేసు ప్రభుడు వారు దేవుని కుమారుడుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఎవ్రీథింగ్ వాస్ క్రియేటెడ్ బై హిమ్ ప్రతిది కూడా ఆయన మూలానే కలిగింది ద ట్రినిటీ క్రియేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతిది కూడా ప్రభుని ద్వారా ఆయన ద్వారానే ఉత్పత్తి అండ్ ఇన్ ద క్రియేషన్ సన్ హ్యాడ్ ఏ మేజర్ రోల్ ప్రభుని ద్వారా ఆ యొక్క సృష్టి క్రమములో సృష్టి ఆరంభములో ఆ కుమారుడే కీలక పాత్ర వహించాడు అండ్ ఆల్ పవర్ అండ్ అథారిటీ ఇస్ గివెన్ టు హిమ్ అయితే ప్రతి విధమైనటువంటి సర్వాధికారం ఆయనకి ఇవ్వబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఫ్రమ్ ఫాదర్ సైడ్ బట్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ఏ ఆన్ ద క్రాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మై విల్ ఇట్ విల్ బీ యువర్ విల్ ప్రభునుంద పిల్లారా దేవుని స్తోత్రకుల ఒక ఆ కుమారుడు అన్నిటిపైన అధికారం కలిగిన వాడుగా ఉండేప్పటికీ కూడా ఆయన సిలువు మీద ఎక్కినప్పుడు ఆయన కుమారుడు అంటూ ఉన్నాడు ఆ కష్ట సమయంలో సైతము తండ్రి నీచితమే సిద్ధించును గాక అని పలుకుతూ ఉన్నారు అతడు అన్నిటిపైన అధికారం కలిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈజ్ ఎ నాట్ మై విల్ కానీ నా చిత్తం నెరవేర్చుకోవడానికి నేను రాలేదు అంటున్నాడు బట్ యువర్ విల్ అయ్యా నీ చిత్తమే జరుగును గాక అంటున్నాడు దిస్ ఈస్ లైక్ ఏ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ రిలేషన్షిప్ ఇది కేవలము భార్య భర్తల సంబంధం లాగా ఈ సంఘటన ఉంటుందండి గాడ్ హాస్ మేడ్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ man and woman into one body prabhunand plara ee bharya bharatulu anaga vaar iddaru veru gaadandi vaar iddaru oka shariram ani devunu vakyam telichestu dear sisters the your husbands will say i am the head of the family i am this and that no no you are equal meer anukochu prabhunand plara konni saalu brothers antaru nenu yajamanuni nene bhavi kutumbaniki nenu pethanu ane oka vela cheppochemo kani gaadichale but god didn't want me god didn't want you to become proud దేవుడు దేవుని స్తోత్రం ఇద్దరిని కూడా అంటే అలా గర్విష్ఠుడుగా ఉండొద్దు అనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం సో గాడ్ సెట్ హస్బెండ్ విల్ బీ ద హెడ్ అండ్ యూ విల్ బీ ద బాడీ అందుకే దేవుని వాక్యం మీద తెలియజేస్తుంది అలా ఒకరి కంటే ఒకరు ఎక్కువగా అని మీరు భావిస్తారేమో అని చెప్పి ఆ యొక్క దేవుని వాక్యం ఇలా తెలియజేస్తుంది ఏంటంటే భర్త పురుషుడు శిరస్ అయి ఉన్నాడు భార్య ఏమైందండి స్త్రీ శరీరం అయ్యి సో ఎవ్రీబడీ షుడ్ నో దేర్ పొజిషన్ అండ్ రైట్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ డ్యూటీస్ ప్రభునంద ప్లార ప్రతి వారు కూడా తమ కమ అప్పగింపబడినటువంటి బాధ్యతలు సక్రమంగా నెరవేర్చాలి నెరవేర్చడానికి కొరకే ఈ యొక్క దేవుడు ఇలా నిర్వహించాడు దట్ ఈస్ మా వాట్ మస్ట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద చర్చ్ ఆల్సో అలాగే ఈ యొక్క సంఘంలో కూడా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం గాడ్ హాస్ మేడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ ప్రతిదాన్ని కూడా దేవుడు క్రమంగా క్రమమైన పద్ధతులు డోంట్ ట్రై టు బ్రేక్ ది ఆర్డర్ దేవుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి సిస్టమ్ ను ఈ క్రమాన్ని ఎవరు కూడా దాన్ని పాడు చేయడానికి ఇష్టపడకూడదు అంటున్నాడు అయ్యా నేను నీ చిత్తాన్ని నేను జరిగిస్తాను సో దిస్ న్యూ ఇయర్ ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఆన్ దిస్ జనవరి ఫస్ట్ ఈ జనవరి మొదటి అయిన దినం ఆరంభం నుండి యూ టేక్ ఏ న్యూ డిసిషన్ మీరు ఒక నూతన తీర్మానం తీసుకోండి
దేవుడు ప్రభుని బిడ్డారా ఈ నూతన సంవత్సరంలో ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మీరు ఏ తీర్మానాలు అయితే చేసుకుంటున్నారో ఆ తీర్మానాల ప్రకారం మరి జీవిస్తూ దేవునికి సమీపస్తులుగా కండి అంత మాత్రమే కాకుండా దేవుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆ క్రమంలో మనం ఎదగడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మీకు ఈ యొక్క పెద్ద కుమారు కూడా చాలా చక్కని లక్షణాలు కలిగిన వ్యక్తి అండి బట్ దేర్ వాజ్ నో జాయ్ ఇన్ హిమ్ వెన్ ఈ సో ద సెలబ్రేషన్ ప్రభుని దుప్పిలారా తండ్రి అంత గొప్ప విందు ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ కూడా ఆ పెద్ద కుమారుల్లో ఏమాత్రం కూడా సంతోషం కనబడడం లేదు అతడు ప్రభుని దుప్పిలారా జరుగుతున్నటువంటి సంభవాలు అన్నిటిని బట్టి ఆ సంఘటనను చూసి అతడు ఎంత అసూయ పరుడుగా మనకు కనబడుతూ ఉన్నారు అతడు తన యొక్క చిన్న తమ్ముడు తిరిగి మారు మనసు పొంది ఇంటికి వస్తే ఉంటే ఆ తమ్ముని అంగీకరించేటువంటి స్థితిలో ఆ కుమత అన్నయ్య లేడు అతడు సాధక తన సొంత రక్తం అండి బట్ దాట్ టైప్ ఆఫ్ కంపాషన్ వాస్ మిస్సింగ్ ఇన్ ది ఎల్డర్ బ్రదర్ ప్రభుని దిప్లారా పెద్ద కుమారులు ఆ పూర్తి ఆలోచన ఆ పెద్ద కుమారులు తన అన్నలో అలా కనబడట్లేదు ది ఓల్డర్ బ్రదర్ టుక్ ది యాంగర్ ఇన్టు హిస్ హార్ట్ ప్రభుని దిప్లారా తన హృదయమంత కూడా విషము అసూయ ద్వేషంతో నింపుకున్నాడు అండ్ హి ఇస్ అన్ ఏబుల్ టు ఫర్గివ్ హిస్ బ్రదర్ తన యొక్క తన యొక్క తమ్ముని క్షమించగలిగినటువంటి ఆ క్షమాకుల మతంలో కనబడడం లేదు యు ఫైండ్ ఏ రిపెండెంట్ సన్ అండ్ అనదర్ యాంగ్రీ సన్ ఇక్కడ ఇద్దరు ఒక వ్యక్తిత్వాలు అంటే రెండు విభిన్నమైన వ్యక్తిత్వాలు ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులలో మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఒక చిన్న కుమారుల్లో ఏమో ప్రభుని మారు మనసు పశ్చాత్తాప కూడిన ఒక్కడినటువంటి హృదయం కనబడుతుంది పెద్ద కుమారులు మాత్రము ఏ మాత్రం కూడా ఆ కఠిన హృదయస్తుడుగా మనకు కనబడుతూ ఉన్నాడు హీ ప్రిఫర్స్ టు నర్స్ హిస్ యాంగర్ than to have fellowship with his own brother prabhu nandu pillara atana tana yokka a tanni yokka ante chinna kumaru yokka vindulo paal pondadame kaakunda aa vindulu batar santoshinchalenatvanti asuya paruduga kanabadtu unnadu what is happening then ikkada meer gamaninchandi he is isolated no elder brother who walked out he is isolated meer gamaninchina em jarigindo telusandi atadu prabhu nandu pillara asuya padi velipoyadu velipodame kaakunda ఇప్పుడు ఈ కరోనా వస్తే ఏం చేస్తున్నాడు అతని క్వారంటైన్ లో పెట్టినట్టుగా ఇప్పుడు ఆ క్వారంటైన్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు అండ్ యంగర్ సన్ రిపెండెంట్ అండ్ ఈస్ ఎంజాయింగ్ అండ్ సీయింగ్ ద లవ్ ఆఫ్ హిస్ ఫాదర్ మీరు చూడండి పెద్ద కుమారుడు అలిగి ఎప్పుడు తండ్రి ఇంటి నుండి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు చిన్న కుమారుడు ఆ తండ్రితో పాటు సంతోషంలో పాల్ పంపులు పొంది అతడు కూడా సంతోషిస్తూ ఉన్నాడు బికాస్ హీ లవ్ హిస్ సన్ హీ బ్రింగ్ రెకన్సిలియేషన్ టు ద యంగర్ సన్ చూడ తండ్రి తన కుమారుని ఎంతగానో ప్రేమించాడు తన బలహీనతలను క్షమించాడు తన హత్తుకున్నాడు తిరిగి తన కుటుంబంలో ఆ తండ్రి యొక్క సంతోషంలో పాలు బాగుస్తుండగా అతన్ని చేశాడు ఆ యొక్క ప్రభుని దిప్పారా తండ్రి ఆ పెద్ద కుమారుని కూడా బ్రతిమాలుతూ ఉన్నాడు అతను కూడా తను కన్విన్స్ చేయడానికి తను కూడా ఒప్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు నేను నాకు ఉన్నవన్నీ నీవే కదా నానా అంటున్నాడు పెద్ద కుమారునితో అండ్ యు ఆర్ ట్రీటెడ్ వెరీ వెల్ నన్ను ఎంతగానో బాగు చూసుకున్నావు అని అంటున్నాడు నీకు ఏం తక్కువ అయింది అని అడుగుతూ ఉన్నాడు తండ్రి నీకు సమస్తం సమకూర్చి పెట్టాను కదా నాకు ఉన్నవన్నీ నీవే కదా అని అంటున్నాడు అన్ని నీవే కదా అంటున్నాడు కానీ ఆ కుమారుని విషయంలో అంటున్నాడు ఈ నీ తమ్ముడు చనిపోయి మరలా బ్రతికాడు తప్పిపోయి దొరికాడని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఈ సందర్భంలో i want everybody to forget about the past prabhunand pillara me jeevitharalu em jarigindo vatannitni kuda marchi you have done something seriously wrong oka vela meer devuniki vetrekangin chesina appatikini you regret and ask forgiveness from god tirigi devunu vaipu tiragandi aa devuni daggara kshamaapana adagandi and god is ready to forgive you devudu meemudu kshaminchadaniki siddha manasu galigina and once god is for, forgiven eppudaithe devudu meemudu kshamistado come back to the joy of the lord that is your strength aithe kshampipabadina tarvata bidalaga aa devuni santoshamlo manamandaram kuda paal pampulu ponduda don't ever think of your past mere em jarigiyayo aa vaati vaipu jarigina vaati vaipu chudakandi once you sincerely regret about your past you don't have to think about it prabhu nandu plaro nijanga maaru manasu pondi pachcha tappa padi devunitho dagariki nu vachinatlaite nu inga jarigina vishayalu gurinchi maati maati kuda gnapakam cheskovali you should look forward to the fellowship with god and god's people meeru prabhu nandulara devuni stotram devunitho munduku saagutu devunitho sahavasam chestu aina santoshamlo meeru kuda paalu paagustulu avutu untaru so we find three types of people in this 
ఇక్కడ మూడు రకాలైనటువంటి వ్యక్తులను గురించి మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం little different from what you have heard before prabhu nandu pillara devuni stotra kaloka intaku mundu vinnattuga kaakunda oka vyathasamaina reetilo ee mugguru vyaktulanu gurchina samacharam manam vinadam jarigindi the picture of the father receiving the son back into the relationship is a picture of how we should respond to repentant sinners prabhu nandu pillara ee oka sambhavana sangathalo mana gamanisthunnam ఆ యొక్క కుమారులు మారు మొలుసు పొందిన వ్యక్తిగా మనకు కనబడుతున్నాడు తండ్రి ప్రభుడు పిల్లరా తను క్షమించి తనకు అవగులిగించుకున్న వ్యక్తిగా మనకు చూస్తున్నారుగా ప్రభుడు పిల్లరా మనుషులందరూ కూడా పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పొందలేకపోవచ్చు ఉన్నారు ప్రభుడు దుప్లారా మనం అందరం కూడా దేవునిస్తూ ఒకప్పుడు ఆ యొక్క అదే స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారం తప్పిపోయినటువంటి కుమారుని స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారమే అనీతి మంతులుగా ఉన్నాం తప్పిపోయిన వారుగా ఉన్నాం దేవుని మహిమను కోల్పోయిన వారుగా ఉన్నాం దేవునికి దూరస్తులుగా ఉన్నాం దేవునికి అవిధాయులుగా ఉన్నాం కానీ దేవుడు తిరిగి దేవుడి దగ్గరికి సమీపించడానికి దేవుడు అటు కృపను మన ఏడల ఇది దేవుని దేవుని బిడలుగా ప్రభుని ద్వారా మన క్రీడను బట్టి మనం నీతి మంతులుగా తీర్చబడలేదు కానీ కేవలం ఆయన కృప వలన మనం నీతి మంతులుగా తీర్చబడి ఆయన కుమారులైన కుమార్తెలుగా జీవించే కృపను ప్రభుని ద్వారా ఈ తప్పిపోయినటువంటి కుమారుని యొక్క సంఘటనలో మనం అనేక విషయాలు ఇక్కడ మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ప్రాముఖ్యంగా ఆ కుమారుడు ప్రభుని ద్వారా తన బలహీనతల విషయం అన్నీ కూడా మర్చిపోయి తన తండ్రి దగ్గరికి చేరడానికి తన సంతోషంలో పాల పంపులు పొందడానికి తిరిగి తను పోగొట్టుకున్న సమస్తాన్ని తిరిగి పొందుకోవడానికి ఇష్టపడి పశ్చాత్తపడి తండ్రితో తిరిగి పోగొట్టుకున్న సంబంధాన్ని సహవాసాన్ని ఆ సంతోషాన్ని మరలా నెలకొల్పుకున్నాడు ప్రభుత్వ ప్లారా ఎంతమంది ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరం ఒక మహిమ కలిగినటువంటి సంవత్సరంగా ఆశీర్వాదకరమైన సంవత్సరంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ఎంతమంది భావిస్తున్నారండి గాడ్ వాంట్స్ టు ఫిల్ యూ విత్ హిస్ గ్లోరీ దేవుడు తన యొక్క మహిమతో మేము నింపాలని దేవుడు ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు అయితే దేవుని ఎందుకు రావాలి మీరు అయితే జరిగిన వాటి అన్నిటి విషయంలో మర్చిపోండి యూ కెనాట్ డూ ఎనిథింగ్ విత్ దాట్ మీరు జరిగిపోయిన వాటి విషయంలో మీరు ఏమి కూడా చింతించి మనం ఏం చేయలేము బట్ యూ కెన్ డూ సంథింగ్ అబౌట్ యువర్ ఇటర్నిటీ ప్రభుని పిల్లరా ఆ నిత్యత్వ కొరకు మనం చేయాల్సింది ఒకటి మనం దేవుని కొరకు దేవుని సరిలో దేవుని నిత్యత్వం పొందుకోవడానికి సిద్ధపడవలసి దేవ తండ్రి ఎందుకు మనం రావాల్సిన వారం అయిన ఆయన తండ్రితో కూడా మనం అందరం కూడా ఆ సంతోషంలో ఆ విందులో పాలు పంపులు పొందవలసిన వారమైన ఆయన ప్రభుని ద్వారా మన కొరకు సంతోషాన్ని సిద్ధపరిచారు నేను ప్రభుని ద్వారా అయ్య గారు మిమ్మడు ఆయొక్క ప్రోత్సహిస్తున్నదే మనగా ఆల్ యువర్ పాస్ ప్రాబ్లమ్ షుడ్ గో ఏ ఒక ఆయొక్క ఆయొక్క మీ సమస్యలన్నిటి నుండి దేవుడు మీకు విజయం ఇస్తాడు ప్రెసెంట్ న్యూ ఇయర్ షుడ్ కమ్ ఇది ఒక రెండు వేల నూతన సంవత్సరం ఇది ఆశీర్వాదకరమైన సంవత్సరంగా దేవుడు మీ జీవితంలో ఉండదు దిస్ ఇయర్ గాడ్ షుడ్ వర్క్ ఆన్ యు దేవుడు ప్రభుని ద్వారా మీ జీవితాలను పని చేయనట్లుగా అవకాశం ఇవ్వండి గాడ్ షుడ్ వర్క్ త్రూ యు దేవుడు ప్రభుని ద్వారా మీ ద్వారా తన కార్యాలు వెల్లడి చేయాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు అండ్ యు షుడ్ బ్రేక్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ టు అదర్స్ మేము దేవుడు ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా మలచాలని దేవుడు దేవుడు మీ యొక్క సంఘ కాపరి కొరకు ప్రార్థన చేయండి ఆ యొక్క కుటుంబ కొరకు ప్రార్థన చేయండి మీ ఒకరికొకరు ప్రార్థన చేసుకోండి సహవాసం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరము కూడా మనం ఇక నూతన సంవత్సరం అందరం ఐక్యత గల వారమై ఏక ఆ యొక్క ఏక ఉద్దేశంతో ఏక తాత్పర్యంతో ముందుకు సాగుదా and in our family in our personal life prabhunandu plarala man saaginappudu devuni stotram devuni sanidhilo manam aa santoshanni anubhavistam mana hrudayalo santosham kaligi untam mana kutumbalu kuda santoshanni man kaligi untam i wish you once again a blessed year ahead prabhari ko sari ayi gari nutra swasthram yokka aashirwadalato devu nimpalani ayi gari korutu unnadu thank you devudu minnu deevinchina gaaka amen hallelujah male cheppanandi hallelujah దేవునికి స్తోత్రం ప్రభుత్వ పిల్లరా మరి చక్కని వర్తమానాన్ని దైవదాసుల ద్వారా మనం విన్నాం మనం అందరూ కూడా ఈ పెద్ద కుమారుడు వాళ్ళు ఉండొద్దు పెద్ద కుమారుడు కూడా మంచివాడే కానీ తండ్రి యొక్క సంతోషంలో పాల పంపులు పొందలేకపోయా తండ్రి చెప్పినప్పటికి కూడా వినలేకపోయా ఇక్కడ మా విందు జరుగుతూ ఉంటే ఇక్కడ వినోద కార్యక్రమాలు సంతోషాన్ని కలిగించే కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటే అతడు అసూయపరుడుగా ద్వేషపూరితమైనటువంటి మనసు పెట్టుకుని అతడు దూరం వెళ్ళిపోయినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం 
కానీ కుమారుడు తప్పిపోయినప్పటికీ కూడా తిరిగి తండ్రితో తన సమాధానాన్ని ఆ నెలకొల్పుకున్నాడు పోగొట్టుకుని సంపాదించుకున్నాడు రాజభవనంలో జీవిస్తున్నాడు తండ్రి సంతోష పెట్టాడు తను సంతోషపడుతున్నాడు తిరిగి తను పోగొట్టుకున్న అధికారం అంతటిని కూడా వారసత్వం అంతటిని కూడా మరలా తను పొందుకోగలిగాడు ఆ మెన్ హలూయ మనం విన్నటువంటి వాక్యం మనం గమనిస్తున్నాం ప్రభు ముందు పిల్లరా పోయిన వాటి విషయంలో మీరు చింతించకండి జరిగిన వాటి విషయంలో చింతించకండి దేవునితో తిరిగి దేవుని వైపు తిరిగి మరలా దేవునితో మనకున్నటువంటి సంబంధాన్ని మెరుగుపరుచుకుందాం ఆయన సమీపస్తులుగా జీవిస్తాం ఆయనతో కలిసి మనం జీవిస్తాం ఆయనతో సంతోషంగా మనం జీవిస్తాం ఆయన ఏ సంతోషము ఆయన కలిగి ఉన్నాడో ఆ సంతోషంలో మనం కూడా పాలు పంపులు పొంది ప్రభుత్వం దిప్లారా ఆ సంతోషం మన కుటుంబాలు మన జీవితాలలో మన సంఘాలలో అటువంటి సంతోషం ఏలునుగాక తిరిగి మన జీవితాలను మనం మరలా కట్టుకుందాం ఆమె హలెలుయ తిరిగి దేవుని వైపు చూస్తా కాబట్టి ఈ సందర్భంలో ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా దేవుని స్తోత్రం దేవుని వాక్యంలో ఒక మాట రాయబడింది ఆ ఒక మాట నేను మీకు జ్ఞాపకం చేసి నేను ముగిస్తాను దేవుని స్తోత్రం దేవుని బిడ్డలుగా దేవుని స్తోత్రం యశయ గ్రంథం యశయ గ్రంథం యాభై ఐదు అధ్యాయం ఒక్క మాట నేను నీకు జ్ఞాపకం చేసి దేవుని స్తోత్రం యశయ గ్రంథం యాభై ఐదు అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన భక్తిహీనులు తమ మార్గంలో విడవలను దుష్టులు తన తలంపులను మానవలను వారు యహోవా వైపు తిరిగిన ఎడల ఆయన వారి అందు జాలి పడును వారు మన దేవుని వైపు తిరిగిన ఎడల వారిని ఆయన ఏం చేస్తాడు చెప్పనండి బహుగా క్షమించడు బహుశు అనే సే పుస్తక ఎవరు పచ్చపన దాయి సాత్ వచ్చి పడేశా దుష్ట అప్పనే చాల్ చలాన్ వాహ మారే పరమేశ్వర్ కి ఔర్ ఫిర్ ఔర్ వాహ సూర్య గీత్ సే ఉస్కో క్షమా కరేగా ప్రేజ్ ద లార్డ్ హలే లూయా మళ్ళీ చెప్పండి హలే లూయా దుష్టులు తల తాంపులు మానవలను భక్తిను తమ మార్గంలో విడవలను వారు యహో వైపు తిరిగిన ఎడల వారు ఏం చేస్తారంటే వారి ఎడల బహుగా జాలిపడు ఆమె హలే లూయ కాబట్టి దేవుని బిడలుగా దేవుని స్తోత్రంకి లోక బలహీనతలు లేవు అని చెప్పడానికి లేదు సంవత్సరాలు దొరికినప్పటికీ ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మన జీవితాలలో అనేక బలహీనతలను బట్టి అనేక సార్లు మనం తప్పిపోయిన స్థితిలో ఉంటాం పడిపోయిన స్థితిలో ఉంటాం దేవుని గాయపరిచిన స్థితిలో ఉంటాం మాటి మాటికి దేవుని స్తోత్రం కలవాక దేవుని సులువు వేసే పరిస్థితుల్లో ఉంటాయి ఎన్నోసార్లు మంచిది చేయాలనుకుంటాం కానీ కొన్నిసార్లు చేయలేనటువంటి బలహీనతలు మనం కలిగి ఉంటాం కానీ దేవుని వాక్యం ద్వారా ఈరోజు దేవుని దాసుల ద్వారా మనం విన్నాం ప్రభుని దుకులారా దేవుని స్తోత్రం తిరిగి మరలా ఎవరి దగ్గరికి రావాలో చెప్పండి ఎవరి దగ్గరికి రావాలా దేవుని దగ్గరికి రావాలి ఏ విషయంలో మనం విపులయ్యాము ఏ విషయంలో అపజయం పొందాము ఏమి మనం సాధించలేకపోయాము వేటి విషయంలో మనం బలహీనులు ఉన్నాము ఏ అలవాట్లను జయించలేకపోయాము ఏ ఆచారాలు విడవలేకపోయాము ఏ బలహీనతలు మన మీద అజమాయిసి చేస్తూ ప్రభుత్వం ద్వారా సాగించాము వాటన్నిటి విషయమై ప్రభు దగ్గర మనం క్షమాపణ అడుక్కొని ఏం చేయాలి చెప్పండి మన నిజి స్థితిని ఒప్పుకున్నప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడు చెప్పండి మన ఎందు కనికరం చూపుతాడు మన ఎందు జాలి పడతాడు ఆయన మన వైపు తిరుగుతాడు మనం దేవుని వైపు తిరుగుడమే కాదు ఆయన ఏం చేస్తారు చెప్పండి దేవుని స్తోత్రం అయ్య గారు చెప్పిన రీతిగా ప్రభుడు ఎందుకులారా దూరంగా కుమారుడు ఉన్నప్పుడే తండ్రి కనిపెడుతూ వచ్చాడు పరిగెత్తుకొని వెళ్ళాడు కౌగలించుకున్నాడు ముద్దాడాడు ఇంటికి తీసుకొని వచ్చాడు నూతన వస్త్రం ఇచ్చాడు చక్కని ప్రభుని ఎందుకులారా ఉంగరాన్ని ధరింపజేశాడు ఆ యొక్క సమాధాన జోళ్ళు ఆ యొక్క చెప్పులను తొడిగించాడు తిరిగి రాజభవన్లో ఎలా ఉన్నాడు చెప్పండి దేవుని పనివారుగా చేర్చుకోవడానికి కూడా అతడు యోగ్యుడిగా లేడు కానీ ఇప్పుడు పనివారుడే కాదు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు ఆయన మళ్ళీ వారసుడిగా ఎన్నిక చేయబడ్డాడు రాకుమారుడుగా ఉన్నాడు ఆమె హలే లూయ కాబట్టి అదే రీతిగా ప్రభుని దుక్లారా మన జీవితాల్లో కూడా దేవుని స్తోత్రం నేను మరలా నేను మా గారు చెప్పిన వాక్యాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ప్రియ దేవుని బిడ్డారా తిరిగి దేవుని స్తోత్రం మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని మనం కట్టుకుందాం ఆమె ప్రార్థన జీవితాలను మెరుగుపరుచుకుందాం ఆమె దేవుని ప్రేమ ఎందు మనం స్థిరపడదాం ఆమె దేవునికి ఇష్టమైన కార్యాలు మన జీవితాలలో ఏలనివ్వకుండా వాటన్నిటి విషయమై మనం స్వస్థ పలికి మన హృదయాలలో క్రీస్తుని గురించి మనం పాడుకుందాం ఆమె హలే లూయ దేవుని ఆత్మచేత మనం నడిపింపబడదాం ఆమె 
ఈ నూతన సంవత్సరం అంతయు ప్రభు నందుపులారా ఎన్ని సవాళ్ళు మన ముందు ఉన్నప్పటికీ ఎన్ని సమస్యలు మనకు ముందు మనకు విరోధంగా నిలబడబోతున్నప్పటికీ ఆ ప్రభు మన పక్షాన ఉన్నాడు గనక ప్రభు మనతో ఉన్నాడు గనక ప్రభు నందుపులార ప్రభును బట్టి మనం జయం పై జయం పొందుదాం ఆమెన్ ఈ ఆశీర్వాదకరమైన సంవత్సరముగా మనం మలుచుకుందాం ఆమెన్ మన దేవునికి సమీపస్తులుగా జీవించినట్లయితే దేవుని సంతోషం పాల పంపులు పొందుతూ మనం సాగినట్లయితే దేవుడే మనకు విజయాన్ని కలగజేస్తాడు ఆ మ్యాన్ హలే లూయ అటు కృప ఈ నూతన సంవత్సరంలో దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించును గాక అటు మహిమ చేత దేవుడు మనల్ని నింపును గాక అటు కృప మనల్ని ఆవరించును గాక అటు నూతన ఆశీర్వాదముల చేత దేవుడు మనల్ని దీవించును గాక ఆ మ్యాన్ ఈ సందర్భంలో మరొకసారి మనందరి పక్షాన దేవుని స్థాయి గారికి నేను వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ వన్స్ అగైన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అవర్ కలి ఫెలోషిప్